Shqipria ka rritur eksportin e vajt të ulirit gjatë 2017-ës krasuar keu me vitet e fundit. Nga të dhenat e Ministrisë të Bujësis e rezulton se prodhimi i vajt të ulirit në 2 vitet e fundit ka pësuar një rritje me 10.000 ton, por pavarësisht kësa importi vajt të ulirit vion që të mbizotëroj, ne importojmë vajt kërësisht nga Greqia dhe Italia, rritja e prodhimit ka ndikuar pozitivisht edhe në eksportet e këti produkti. Shqipria eksporton vajt në ulirit kërësisht në Kosovë dhe Macedoni, por nuk mbeten pas edhe vende si Kenia, shtetet e bashkuara apo Britania. Në ditën kombëtare të vajt të ulirit, prodhuesit Shqiptar shprejnë se kohet e fundit në Shqipri ka pasur më shumë kërkes për vajt në ulirit, edhe pse mbetemi shumë prapa vendeve europiane për përdorimin e ti. Faktikisht kultura në pavërzimi vend ullish, prej kemi ullish shekullor, nuk është shumë, shumë e mirë dhe shumë, shumë, e njërë, por gjithësësi ka filluar trendi është në rritje. Ata kërkujnë më shumë bështetje nga shteti për të rritur prodhimin, pasi vaj shqiptari u lirit është të mjafti kërkuar në shumë vende. Politikat që ndjek Ministri e Bujqësis duhet ketë një grupim, një bashkunim, që ne mos të qojmë me fungona, po të qojmë me tragja. Vaj u lirit i sili prodhojt në shqipri është mjafti silësor për shkak të klimës me zdetare. Përshëndetje të dashur mishë, mishë se erdhët në para e pasuri. Shqiptarët e kanë të vështirë të bashkohen, të pakten kjo përsa i përket sektorit të bujësis. Edhe pse në fuqit, ashtë më prej më se një dekade, është një ligjë për kooperativat, bashkimet të tila, sot numërojnë me gjishta. E duket se kjo fragmentarizimi tokës në bujësi dhe rjedhimisht edhe prodhimit, është një ndër pengesat kryesore për zhvillimin e kësaj dege të rëndësishmet ekonomis, e cila është vendosur tashme edhe në fokus i një ndër prioritetet madhore të qeveris Rama 2. Pse nuk bashkohen shqiptarët? të pakten, përsa i përket fermerve shqiptar. Sa e penalizon kjo prodhimin, cilët i utjen stimu që duhen për sektorin e bujësis dhe cilat janë përfitimet e qytetarve si konsumator, për këtën e flasim në rubrikën e sotme dhe me mua në studio është Valbona Paluka, eksperte për qështje dhe bujësis dhe ushimit. Mirë se erdhe. Mirë se u qeta. Bujësia është një sektori rëndësishëm, edhe pse prej 10 vjetësh në kemi një liqë për kooperativat, nuk Tani, të gjithë vim nga një eksperiencë dhe nga një histori ku fjallën kooperativ gjithmonë e kemi patur pak sa të lidhur me historinë e para viteve në ndjetë, por që është totalisht një bindje gabuar për faktin se mbi 95% të bizneseve dhe të si përmarjes tona janë mikro dhe të vogla. Mikro dhe të vogla në kupton që bashk bëhen të aft për të qenë më konkurus për të regu në brëndat vëndas dhe për më tepër për eksportin. Kështu që unë besoj që ka ardhur koha që Shqiptarët të harrojnë gjdo të thot kooperative dikushme, por të mësojnë shumë mirë gjdo të thot të jesh i vequar dhe jo i bashkuar. Në fakt, është vetëm një alergjinda i embrit, apo edhe situatës në cilë ndodhët bujësia shqiptare. Nuk kuptoj të dhënat e Ministrisë Bujësisë regojnë që kemi rrëth 300.000 ferma në gjithë vëndin edhe me hektarë, me shumë pak hektarë, që ka kushtu zonë pasta i dhe nivelin e prodhimit. Problemet me tokën janë ato të cilat në në kanë qua në këtë situatë, apo është alergjia ndaj fjallës kooperativ? Unë besoj që kjo është një procesi tërë. Nuk ka problem vetëm me tokën, fragmentizimi i tokës është i lidhur në zinëgjirë dheri në produktin final. Që do të thotë në qofë se toka është e fragmentuar, kemi edhe blektorin, kemi dhe bujësin, kemi dhe kultivimin, kemi dhe shqitjen. Dhe unë mendoj që nuk është mësot pjesa, nuk kanë alergji shqiptarët nga bashkëpunimi. Dhe këtë unë e theme bindje sepse ne u bëm që nga viti 2012 që implementojmë një metod që quet metoda bërtham bashkëpunimi teknik Gjerman Giz e ka futur në Shqipri dhe pikërish për këto grupime 10-15 vet që janë si përmarje mikro dhe vogël dhe janë bashkë dhe kryojnë një bërtham. Përse? Jo për ta pyrë kafen me njëri tjetrin, se kjo është dëshirë e tyre, po për qenë bashkë, për të identifiku kur që janë prej problematikat e tyre të biznesit dhe sektoriale dhe si ata të bashkojnë sasit, cilësit për të bë konkurent. Pra nuk kemi kooperativ, kemi bërthamë. Në koncepti që ne, por nuk është gjëtë tjetër, kooperativa ka disa gjërat të cilët ndjekin ligjin dhe do të thot edhe detyrime financiare tjere tjere. Problemi është kur themja kanë alergjia po jo. Jo, shqiptarët janë të gatshëm të bashkëpunoj me ndoj unë. Atër, këtu janë të dhënat e peshës o bujësis në ekonomi, përsa i përket edhe krasuar me vëndet dhe tjera të rajonit, edhe me vëndet e besë. Në Shqipëri, bujësia zë gati 22% të prodhimit për gjithë shumë komtarë. 
Në Macedoni është 10.2%, Mali në 10.10%, në Serbi 9.7%, Bosni 7.8%, dërsa në vëndet e tjera të bëhes pesha zbret në 2%. Me një përqindje ka shtë lartë në GDP, apo në rritjen ekonomike të vëndit, a ka një fokus ashtu si gjithë duhet e bujësia? Për para se pasaj të kalojnë të pyëtja është fokus i duhur, por është fokus i mjaftushëm? Në që se do tishtë i mjaftushëm, do tishtë i reflektuar. Unë mendoj gjithmonë ka për të bërë. Unë mendoj që nga viti në vit në djetë që ka një ndjeshmëri më të madhe, përsa i përket mbështetje së bujësis. Në që se shikojmë programet të ndryshme, në që se sot themi një qinë fshatra për të përfshinë një projekt, ose të lidhura me agroturizmin, tregon që po i jepet një vlerë bujësis, por që është shumë i gjatë vargu. Unë kam një bindje të plotë të cilën unë besoj duhet a kenë që të gjithë dhe ata që janë politikë bërësit. Shqipria tenton dhe e ka shumë qefë qëshorin, qëfar do ndodhin qëshorë. A i që do ndodhin qëshorë është vetëm aja. Problemi është që Shqipria do të bëj shumë, po shumë, shumë, për bujësin dhe për ushqimin. Në qofë se ne aderojnë. Në qëshorë nga që delë në trekë prodhimi vëndas? Jo, qëshorë i që themi përsa i përket negociatave. Aha, negociatave kur thotë të thotë fjallë në bashkimi Europian, do të mendoj mirë që bashkimi Europian është shumë indjeshëm ndaj bujësis dhe ndaj ushqimit. Këto janë dy sektorët më sensibel, pas taj vinë rrugët, urat e gjitha me radhë. Në këto drejtim le temi jemi largë bës? Po po ti ishi ma afer, do këshim hyrë, unë besoj që jemi, unë besoj që jemi në rrugën e durë, sepse fakti që vinë dhe progres raporte, mendoj që ka disa hapa pozitiv të cilët e bënë Shqiprin që të trokasi shpet në bashkimin Europian. Zonja Paluka, po të shikosh 22% do të që një pjesë e mire e qytetarve shqiptare e ndë meren me bujësi, pra një pjesë e mire shqiptarve e ndë jetoj në zonat rurale, gati 20% e popullësisi pasë zonave të institutit statistikave. Qeveria duke se ka vënë fokus të kësa kanë zjerë së fundëmi edhe nismën për mbështetje me financime të kooperativave. E shikëni ju këtë një nismë të duhur? Shëqërit e bashkëpunimit, e shofë një nismë të duhur, Por, mendoj që duhet jetë më e mirë analizuar përsa i përket qëfar do të thot kjo, cila është më shtetja konkrete. Qëfar më shtynë mua, ose qëfar i shtynë antarët e bërthamave që ne kemi, kemi më shumë se 400 fermerë që përbëjnë 20 bërthama në gjithë Shqiprin, qëfar do t'i shtyja to, qëfar do t'i joshi për t'a thënë më troqë për të hyrë në këto kooperativat ose në shoqërit e bashkëpunimit bujësor. Do me thënë, duhet jetë pak më konkrete, ka pak informacion. Qëfar duhet realisht? Ju i shikni nga afer, jeni kontakt në fermerët, jeni kontakt edhe me ata subitë të cilat kanë interes për të bashkuar dhe që janë ambicios pasi djetë se sa më shumë bashkim, më shumë prodhime, mundësi për eksport. Qëfar, për qëfar kanë ata realisht në vojtë? Kush janë problemet e tuja? Duhet shkojmë paralel. Bashkëpunimi duhet shkojmë paralel me mbështetjen me subvencionin. Do me thënë, në qofë se unë jam një individi thjeshtë dhe nuk dua të bashkojmë, dhe në qofë se ne kemi 10, 15, 20, 100 individ të cilët bashkojmë për qenë në këto ashtu quajtë e kooperativa, qëfar përfitoj unë? Ok, pagu i të ati taksat, pagu i të tyrimet në e shtetit, por, qëfar përfitoj unë? Dhe unë mendoj që tani ka filluar dhe skemat e subvencionit në grup. A është kjo kooperativa, a koma jo, por a ma, po ja ndryqojnë mëndjen fermerit, për të thënë që shiko, në grup ju mund të përfitoni. Êshtë e pa pranushme tashmë që ne duam një fermer me një dynëm tokë të ketë një traktor, të ketë mundësisht edhe një pigru mullimi. Jo, nuk shkon këshu. Nuk shkon këshu jo vetëm të kne, për nuk shkon edhe në vëndet e tjera. Se nuk prodhon do të dhe të doja që ka si përpanqen, a që ka kapacitetet. Edhe për shtetin është kosto që të subvencionoj dhe të mbështesi edhe për projekte të ndryshme. Dë gjojmë që ka filon një pardi që janë fondet e bëhes. Fondet e bëhes do të thot një para pregatitje shumë e madhe, një para pregatitje dhe për këto grupime që dhe këto të bëhen pjesë e mbështetjes me subvencion, me grande, do me thënë, kooperativa duhet heci paralelish me gjithë konceptin e mbështetjes për grupimet. Dheri më tani, nismat kanë qënë individuale në bujësia, po kemi pasu një loj edhe orientimi. E dipë se e them, sepse shpesher ne në përkronika tona të lajmeve në ora njës, por edhe në medjet e tjera, shfaqen fermerët të cilët ankohen edhe përsa i përket prodhimit. Një herë, një sezon e mbil nga strën me domate, sezonin tjetër me kastravec, një tjetër me një kultur tjetër, pra duket sikur mungon a i orientimi i përgjithshëm. Ju e shikni këtë gjë në të rem? Ne ju vetëm e shojmë, po kjo është nga ndër problemet e para që identifikojmë. Unë duat vetëm të a konkretizoj me një rast të vogël. Ne kemi një bërtham në fshatin Kozmaq, 
na fërsi të shkodrës, kur kemi filluar në 2015-ën, fermerët mbilnin dhe hidhnin. Sepse, ako mas kishin trek. Mbilnin se kishin pasur dikur trek për Kosovë dhe nuk vinte më ai importusi për të marrë dhe ata vazhdonin bilnin. Dhe qëfar kemi bërne në varsi të kushteve të tokës, të analizës, të kushteve klimaterike dhe ekspertizës që ne kemi ofruar këti grupimir për 10 vetësh, ata kanë bjell kulturën e duur të domates, kulturën e duur të lakrës dhe bashk kanë eksportuar lakrën pranverore në Lituani. Flasim për një grup... Dheri në Lituani? Lituani. Flasim për një grup fermerësh 10 fermerësht të cilët në momentin që ne i kemi bashkuar, ishin totalisht të shgënjër dhe pa besim. Kërëfjale atyre ishte që ne do ikim, ne do të alem fshatin. Por, ajo që është shumë e rëndësishme, jo vetëm kooperativat, por, grupimet e vogla dhruet të lidhen me bizneset, me si për marsit e mdhej. Ne kemi pasë rastin që dhe fatin që i kemi mbështetur nga agrokoni, cilë është një eksportu si madhë, por, për fermerët tanë do të thot eksport. Si realizohet, është bashkëpunim. Dhe këtu kemi në fakt dhe nga paruka për ndikmuar dhe bisetën së bashku e curin e eksportove në vite, janë do dhe në dhe ministris bujësis. Po ta shumë ka një rritje relativisht të ndjeshme nga vitin vitë. 2014 kanë qënë 18.4 miljard lek vlera eksportove bujësore. Rritet në 22.3 miljard në 2015. Në rritje në 26.4 miljard në 2016 dhe 31.5 miljard në 2017. Shifrat janë dhe rritiku pre Kemi prodhim, kemi kulturat evidentuara tashmë, kush janë ato me cilat ne konkurojmë? Ka kultura të evidentuara, por në opinionin tim është që Shqipria në qovë se ka politika të drejtuara, ne mos gabojmë jemi importues të salces domates. Kër ne kemi një... Domate pa fund. Kër ne kemi si përfaj që pa fund që mund të ambjelli me domate dhe ta eksportojmë. Ne imi importues të sardeleve, të konservave të sardeles. Në një koqë Shqipria laget në saj e sa... Dhe të Adriatiku. Kindra kilometra, që laget në Adriatiku dhe nga joni. Që do të thotë, në opinionin tim, eksporti është i lidhur me politikat. Në qovë se ka politikat të dura për kultivim edhe për bujësi, atere këto janë të lidhura me eksportusin. Tregu është kërkes ofert gjithë shka. Në këtë drejtim nuk ka munguar orientimi, letenë që kanë që në rjedhje të lirë, fermerët kanë zidur ato kultura që ata kanë menduar në momentin që nuk ju ka esur prodhimi një sezonin parë? Unë po e të regër prapë një rast konkretë. Edhe ne po të njëjtë të fermerë, basi ato kultivua një domate me një varietet të mirë, basi ato kultivua një domate pa hormone, ata fillojnë eksporti me Kosovën. Një inisiative këtiri grupimi të cilët u bëm bashkë, mlodhen sasin, lodhen cicin, dhe do të fillojnë eksportin Kosovë. Unë me ndoj që paka shumë eksportin ndjek këto linja. Ka interes nga vëndët e tjera për të marë prodhimin shqiptar pasi në dime dhe në bujësi për dorën pesticide. Ne jemi dëshmimtare dhe si konsumator të shumë e shumë rasëve dënoncuara dhe në media. Pesticidet dhe të gjitha preparatet e mbrojtjes bimve për dorën në të gjithë vëndet. Masa, kriteri, masa, kriteri. Ajo që është rëndësishme është që për para se të eksportojnë, produktet i nështrojnë një analize e cilë është analize e mbetjeve. Për të parë, sa mbetje të gjithë këture preparateve të përdorura kanë gelu në produkt. Shkusht? Shqiptarët, fermerët shqiptarë, e përmbushin këtë kusht? Një pjesë të tyre të pakën pjesë të dërmu së ata cilët synojnë edhe eksportin, sepse ndo dhe kjo që duan që t'ju bëhen kulturat brënda ditës, ose brënda pak ditët, nëzjeri në tretë për garantuar fitime. Nuk e mendoj të amam kështu. Unë vjen keqë me gjithë respektin që unë kam për mediat, një rast dhe dy raste nuk përbëjnë për gjithshme. Unë ditë ju them që fermerët përpichen shumë. Naturisht që me gjithë procesin e këshilimit, e ekstensionit, të drejtorive të bujësis, e tjere tjere, ka një vargi cili duhet përmisuar, por nuk është e përgjithshme a që fermerët, do me thënë të kërkojnë bërnda natës, kanë shumë vështirësi, dhe kjo është për të pranuar, por ata bëjnë më të mirën e mundshme, por ekspertizat janë të shtrejta. Grupimet që ne kemi përfitojnë ekspertiza sepse janë dhjetë bashkë, dhe kur jemi dhjetë bashkë, dhe vendajt për dhjetë. Kur jemi individualisht, naturisht kosta shumë e madhe. Grafiku nëmër tretë, lutëm regjia, cilat janë problemet kërësore? Kanë probleme financiare? 
naturisht që Sepse, deri më tani të pakën bështetja nga qeveria, bëtëm një dy programe. Para janë subvencionet në sektorin e bujësis, ne kemi të në vite, kemi në 2013-ën ka qënë 927 milion lek, në 2014-ën 1.1 miliard, rritet në 2015-ën 1.6, zbret në 2016-ën 1.5 miliard, në 2017-ën ka qënë 1.7 miliard lek, 2.6 miliard është fondi i alokuar për vitin 2018. Janë të mjaftushme këtë lojë fondash? Në mënyrë absolute, jo. Unë e kam thënë gjithmonë që nëse ne nuk do të mendojmë që bujësia dhe ushqimi dua një bugjet ekstra, ne nuk kemi, jemi larkë standardeve. Po të shikojmë, pa ndaj u thash dhe edhe më përpara, në qoftë të se në të flasim për subvencion, Ne duhet flasim kuj kemi ne potencialet strategike për të eksportuar, në cilën fush, në cilën kultur, dhe atëhere subvencioni i shkon për shtatë kësaj. Unë mendoj që akuma skema e subvencione dhe politikat e subvencioneve nuk janë të mirë drejtuara dhe akuma ka vënd, ne do të jemi dëshmitar që bashkimi Europian shkon me politikat saktuara. Në qofë se ne do të fillojme dhe do të bëjmë i vendantar, Në kur më nuk do të kemi mundësi, të mbjellim ashtu si kurse ne duam. Aqë sa ne duam, sepse ka kuota Bashkimi Europian dhe brënda vetës. Në qofë se ne themi, jemi të interesuar të kuliri, neve do të duhet të vazhdojmë subvencionin për ulirin dhe subvencionin për vajnë e ulirit. Ne kemi të gjitha eksperiencat e vëndeve të rajonit, nuk përshkojt e Europa, po përshkojt e Kroacia, po përshkojt e Malizi, po të shkojt e Macedonia, të cilat kanë politika subvencioni. Në qofë se ti donë që të rritet cilësia dhe të prodhojt vaj u liri e kësta i virgjër, duhet që prodhusit të jetë i subvencionuar me një kuot X. Në qofë se duham të rrisim numrin e mbjelljes, numrin e rëjnëve të mbjellat u lirit, duhet këtë një subvencion. Në qofë se ne duham nesër pas nesër kemi interesin ton që ne të mos importojmë, po të ullim disa kosto, atëre ne duhet në kultur të caktuar të vëmë subvencionin. Dhe skemat e subvencionit janë skemat të cilët janë pak të njohura nga fermerët. Unë nuk flasë fermerët të cilët janë kërthisë shatit. Unë flasë fermerët me të cilët ne kemi kontakte dhe i kemi në grupe tona të interesit. Ata fermerë kur i pyet thonë, unë ne nuk dim skemat e subvencionit. Natyrisht është detyra jonë dhe ne si nuk lësë Albania e ndjekim këtë gjë për të sjellë ma afer atyre politikave që bënë shtetis e në fund fundit, nëse do të vinë parat e i pardit nga bashkimi Europian, ato duhet të mirë shpëndajen. Në fagara është hapur, varet pak edhe me projekte, se sa gati janë fermerë të tanë për të t të kthejmë për rrathë mrapsh. Kru që ne duhet jetë për pjek e gjithve edhe organizatave e ufritim prurse, edhe strukturave shtetërare, edhe pushtetit vendor, për të bërë sam për të mirë njohur skemën e mbështetjes si nga shteti edhe nga i pardi. A kemi në të evidentuar atë pak të ndoshta ju në nivel qeverisës, më sa unë ku putojnë nga biseda me ju, për të pak në mes ekspertve se kur kush mund t'jen kulturat, cilat mund t'jen kulturat që përbën një avantash konkurues për Shqiprin, ju përmën do të vajnë e ulirit. A kemi në të tira të evidentuar atë qarta zi? Po naturisht, ne jemi eksportus edhe të domates, ne jemi të domates shumë, Bimët me kësore, okej, sepse mos harrojmë që bimët me kësore ne i eksportojmë në një fazë të caktuar përpunimi, gjusën përpunuara, por ne flasim për kulturat të cilët mbaj një pjesë të madhe të të populatës e fermerve, po të shikojmë lushnjën, po të shikojmë fjerin, po të shikojmë beratin, ato rojnë nga eksporti, rojnë nga eksporti këture kulturave të cilët atyre ato i shërbejnë shumë e shumë, po ne kemi mandarinat, kemi gjithë pjesën e dzarës e cila eksporton mënyrë sukseshme, ne eksportojmë shalqinin që vërtet, ne kemi fatin që të gjithë perime dhe fruta tona ka një shie tjetër, dhe kur i blenë në vëndet që i ke eksportuar, kuptohet me njerë që është një produkt që vjenë, është fati jonë, është klima, por nga nga tjetër është edhe pamarësi se ne i akuzojmë fermerët me në thonjza ata përdorin shumë pak preparate të mbrojtë e zbimve se janë të shtrejnëta se sa përdorin do me thënë vëndet cilat mund tjenë më të avancuara në bugjet është periuda ku rritet prodhimi qoftë edhe në atë formë në fragmentarizuar si që kemi në pjesë në dërmuset fermerve vëshonë në tregjit e brëndëshme është dhe periuda me i mirë dhe për konsumatorët, sepse ndërmjet malrave të importi në periudën tjetër të vitit, ashtë më kanë mundë si të zjedin produktu në vëndas që mbetet me i preferuar. Ka bolëk në që ose mundë shprejmë kështu, sepse kemi pasur dhe për mbytjet, si si e parashikoni tjetë funizimi tregjeve? Unë mendoj që ka bolëk. 
ajo që ne, ajo që ne na kurs të zonë është pas vjelja. Mm -hmm. Do me thënë, fatkejsia jo në është që ne kemi bolëk në momentin që vjelim, por ne kemi uh, kapacitetet të pamjaftushme për pas vjeljen. Nuk mundesh për shumë unë molën të konsumosh në mënyrë rekord. Nuk mundesh patate, nuk mundesh qepën. Uh, shumë kulturat të cilët rezistojnë me antë të uh, linjave të ruajtjes. Na mungojnë kapacitetet magazinuese? Dhe ruajtse, po. Se ka, ka kushtet të caktuar, nuk mundesh molën të ruash ashu si kurse rumë pataten. Nuk mundesh qepën të ruash ashu si kurse rumë domaten. Do me thënë, ka kulturat të cilët kanë kushtet e tyre specifike të ruajtjes dhe pandaj them, skemat e subvencionit duhet të shkojnë Në, në opinionin tim duhet bëhet gjithmonë një vlerësimi situatës e një viti më përparë, ku ka qaluar bujësia shqiptare, ku kanë qenë problemet e fermerve, dhe si të fucim në skemat e reja të mbështetis, pikërish këto problematika të cilët janë shfaqë një vit më parë. Dhe këtë mungesa e këture kapacitetetve, le themi, ruajtse dhe uh, magazinuse, pas veljes janë edhe ato arsyës që në shojmë ato pamjet, pas taj të frikshme që flaket prodhimi? Po janë, do me thënë, është jo, po për nga tjetër, fermeri janë mbjellë pa e ditur tregu sa të kërkonë. Mm -hmm. Do me thënë, është dhe kjo pjesa, ne asë njëherë nuk bëjmë një, një vlerësim të tregu të vitit kaluar dhe fermerët vetë. Se në fund fundit të jesh, të jesh si për marës, të jesh fermer, nuk do të thotë gjithmonë që të jeshi pa mundur financiarisht. Se me qenë bëshim që të gjithë biznesmen. Yeah. Problemi është që gjithë kush duhet bëjt dhe një vlerësim. Vitin e kaluar, prodhova Dikush tjetër, po në zonën në rajonin tim, shqiti me sukses këtë kultur, do me thënë që do me duhet bërë një vlerësimi tregu. Kulture. Duhet bërë. Presion të jo qim... gjithmon t'ja lejmë shtetit, sepse kemi paka të manin që për gjithmon duhet t'ja lejmë shtetit. Shtetit ka për gjithësit e veta, nuk duha absolutisht bëj oponens të shtetit, por edhe vetë si për marja, rritet. Duke u rritur, do të financojmë dhe ca gjërat cilët janë në dobit biznesit tonë. Kjo në letemi dhe një stikt në, në, në pjesën e ti investuarit apo në njërës e si duhet të investoj. Presion të qmimi, pritë të ketë nga letemi nga kjo nivelli lartë prodhimi që do të dalë në treg? As njërë nuk është e parashikushme. Mm. Do me thënë, nuk është, nuk është e parashikushme, do me thënë që në qofë se për shumull do të ketë një ndarje të mirë prodhimit. Mm -hmm një ruajtjet atit prodhimi që mundet dhe pse jo dhe mini eksporte si që po them unë nga këto grupimet e ndryshme besoj që qështja qmimit është qështja që regulohet Qartë. Të falenderoj shumë Zunja Paluga që ishën para e pasuri Falenderit ju Falenderit dhe ju të dashur mishin andoj që të bashkë do të shemi rubrikën e radhës Miro pafshe